வணக்கம் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோன்னா டோப்பாலஜி அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க அது எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ்ஆர் நெட்டு செட் அதுலேருந்து ஒரு ரியல் ஆன்சர்ஸ்லேருந்து கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரியல் ஆன்சர்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நெட்டில் வந்து நெட் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ரேட் எப்பா பேக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன்றோட பை எக்ஸ் ஆமாம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்ட் ஆஃப் ஜீரோ காம ஒன் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதர்வைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு ஜியா பேக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃபா பேக்ஸ் ஃபார் ஜீரோ லெசனார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் ட்ரூ அதாவது எஃபா பேக்ஸ் ஒரு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜியா பேக்ஸ் ஒரு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் இஸ் பவுண்டட் வேரியேஷன் எஃப் வந்து பவுண்டட் வேரியேஷனாக கேட்குறாங்க இல்லை நாட் பவுண்டட் வேரியேஷனாக ஜி வந்து பவுண்டட் வேரியேஷனாக இல்லை ஜி இஸ் நாட் பவுண்டட் வேரியேஷனாக கேட்குறாங்க இது பார்ட் சியில் நம்மளுக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது நெட்டில் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஆ பேக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் இன்ட்டு ஒன்றோட பை எக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பவுண்டட் வேரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் எஃப் பவுண்டட் வேரியேஷனாக இல்லை ஜி வந்து பவுண்டட் வேரியேஷனாக அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தோன்னா பவுண்டட் வேரியேஷன் எப்படிங்கன்னா ஃபார் ஆல்ஃபா காமா பீட்டா ரேடு தான் ஜீரோ ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ஜீரோ விட பெருசாக இருக்கும் இன்டர்வலில் வந்து பார்த்தோன்னா க்ளோஸ் இன்ட் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஒன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஆல்ஃபா இந்த சைன் ஆஃப் ஒன்றோட பை எக்ஸ் பவர் பீட்டா காமா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் ஒன்றோட பை எக்ஸ் பவர் பீட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இஸ் பவுண்டட் வேரியேஷன் இது பவுண்டட் வேரியேஷனா இஃப் அண்ட் ஒன்லி ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தன் பீட்டா அதாவது பீட்டா விட ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பெருசாக இருக்கணும் ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தன் பீட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பவுண்டட் வேரியேஷனாக இருக்கும் பவுண்டட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தன் பீட்டாவாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ரிசல்ட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப்ஆ பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஆ பேக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன்றோட பை எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இந்த ரிசல்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் பவருக்கு மேலே ஆல்ஃபாவோடைய வேல்யூஸ் இங்கே என்னான்னு செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆல்ஃபாவோடைய வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல பவரில் ஒன்று இருக்குது பீட்டாவோடைய வேல்யூஸும் இங்கே ஒன்றுன்னு தான் இருக்குது அப்போ டிஃபன் வேல்யூ கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஆல்ஃபா ரேடு தன் பீட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஆல்ஃபாவோடைய வேல்யூ ஒன்றும் பீட்டாவோடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு அதாவது கிரேடு தன் நாட் நாட் ஈக்குவல்னு வந்திருக்கு அதாவது ரேட்டு தான் கிடைக்கல அப்போ இது வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு பவுண்டட் வேரியேஷனாக இருக்க முடியாது ஒருவேளை ஆல்ஃபா வந்து பெருசாக இருந்து பீட்டாவுடைய வேல்யூ சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பவுண்டட் வேரியேஷன் கிடச்சிருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தோன்னா பவுண்டட் வேரியேஷன் கிடையாது ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஜியை வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ டேர் ஃபோர் எஃப்ஆஃபெக்ஸ் இஸ் நாட் பவுண்டட் வேரியேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜிஆஃபெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஆஃபெக்ஸ் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் அப்படியே இருக்குது எஃப்ஆஃபெக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன்றோட பை எக்ஸ் இப்போ உள்ள மல்பி பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன்றோட பை எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஆல்ஃபாவோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு டூன்னு கிடச்சிருக்கு பீட்டாவோடைய வேல்யூ ஒன் கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஆல்ஃபா கிரேட் தன் பீட்டா அதாவது டூ கிரேட் தன் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஜிஆஃபெக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பவுண்டட் வேரியேஷன் கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இதில் ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் டி வந்து நாட் பவுண்டட் வேரியேஷனாக இருக்காது ஏவும் டியும் ஃபால்ஸு பியும் சியும் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ட்ரூவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எஃப் பவர் என்ன அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் பை ஆர் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் ஓப்பன் அண்ட் ட்ராப் ஜீரோ காமா ஒன் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நால
பைனட்டமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கிறோம் ஏ எடுத்து செக் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் ஓப்பன் டாக் ஜீரோ காம ஒன் ஏ வந்து ஒன் டோட் பை எக்ஸு அப்போ இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணால் இப்போ எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் என்னது ஏ டேர்ம் ஏ ப்ளஸ்னா அப்போ என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் அப்போ ஜீரோ நான் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கிது நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஃபைனட் டேர்ம்ஸ் கிடைக்க வேண்டியது இங்கே கிடச்சிருக்கிறது இன்ஃபினிட் டேர்ம் கிடச்சிருக்கு அப்போ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபைனட்லி அப்போ ஃபைனட்லி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் அப்போ ஃபைனட்லி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் ஒன் டூ பை எக்ஸிஸ் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆப்ஷன் ஏ வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன் டோட் பை எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் டென்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் போகிற ஜீரோ ப்ளஸ் போடும்போது சைன் ஆஃப் ஒன் டோட் பை எக்ஸ் அப்போ இன்ஃபினிட்டி வரும் சைன் இன்ஃபினிட்டி வரும்போது அஞ்சு கிடைக்காது அது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டு அப்போ இதுக்கும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட்டு சி செக் பண்ணுற எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன் டோட் பை எக்ஸு அப்போ ஜீரோ காம ஒன்று இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எடுத்து செக் பண்ணோம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஒன் டோட் பை எக்ஸு அப்போ ஜீரோன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஜீரோவில் மல்டிபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு இருக்குது இன்டர்வலில் அப்போ ஒன் மைனஸ் எடுத்து செக் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஒன் டோட் பை எக்ஸ்னு போடும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அது ஃபைனட்லியாக இருக்குது ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு அது ஃபைனட்லி இப்போ ஃபைனட்லினால் நம்மளுக்கு ஏது இட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆப்ஷன் சி வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்குது ஏவும் பியும் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி செக் பண்ணுறோம் சைன் எக்ஸ் டிவோட பை எக்ஸு இப்போ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் அப்போ சைன் எக்ஸ் டிவோட பை எக்ஸு ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் சைன் ஜீரோ டிவோட பை ஜீரோன்னு வரும் இப்போ நம்ம லிமிட் போ ஆன்சர் போட முடியாது அதனால் எல்லா ஸ்பெட்டர் ரூல் ரூல் யூஸ் பண்ணால் சைன் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ல பண்ணும்போது காசு எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ல பண்ணும்போது ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு ஃபைனல் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் அதை அப்ளை பண்ணுறேன் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டோட் பை எக்ஸு அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டோட் பை மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு சைன் ஒன் டோட் பை மைனஸ் ஒன் அப்போ சைன் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ரெண்டுமே ஃபைனல் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ இது இட் இஸ் ஏ யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஏவும் பியும் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் கிடச்சிருக்கு சியும் டியும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீரியஸ் கொடுத்துருக்கிறது சம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீரியஸ் கேட்டிருக்காங்க சீரியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சம் என்னென்ன அப்போ ஒன் டிவைட் பை டூ டாட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் டாட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் டாட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ க்யூப் டாட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் என் டாட் த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டாட் த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா நாலு ஆப்ஷனும் எது நம்மளுக்கு சமேஷன் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் த்ரீ டோட் பை டென்டா த்ரீ டோ பை எயிட்டா த்ரீ டோ பை சிக்ஸ்டீன் த்ரீ டோ பை ஃபோர்டீன் இப்போ இதில் வந்து எல் டேம் சமேஷன்ஸ் லாஸ்ட் டேம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு சமேஷன் போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எல் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி போட்டால் ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுத்துருக்கோம் சமேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் டோட் பை டூ பவர் என் டாட் த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டோட் பை டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டாட் த்ரீ பவர் என் இந்த டேர்ம்ஸ்லேருந்து டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்று டூ பவர் என் டாட் டூ பவர் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்று இது தனியாக ஸ்பிட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் டூ பவர் என் டாட் டூ பவர் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல டூ டாட் டூ பவர் என் டாட் டூ த்ரீ பவர் என் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்லேருந்து ஒன் டோட் பை டூ பவர் என் டாட் த்ரீ பவர் என் காமனாக எடுத்துட்டா சமேசன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டோட் பை டூ பவர் என் டாட் த்ரீ பவர் என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டோட் பை டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தோன்னா இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் டோட் பை
ஒன் பை சிக்ஸு சிம்பிள்ஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் த்ரீ பை டென் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது தேங்க்யூ